രാവിലെ ഈ ഈ പുള്ളി ഈ ഡോക്ടർ ഞാനിപ്പോ ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ടേക്കാണ് അത് എടുത്തു കൊടുത്ത ആരാ അത് എടുത്തു കൊടുത്ത ആരാ ആരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു പേഴ്സിനകത്ത് പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ കുറെ ഡ്രംസ് പിന്നെ കുറെ എ ടി എം കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു എവിടെയായിരുന്നു കളഞ്ഞത് ബേസ്മെന്റ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഷാബായി വന്നപ്പോ ഷാബായി പിക്കാൻ പോയതാ അപ്പോ നമ്മൾ നല്ലാരും കൂടി നമ്മള് ജബൽ ജെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ടൈം സഹീർ ഭായി ആണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ ഓടിച്ചോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ ഓടിച്ചോ അതെ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാലും തന്നെ ഓടുമെന്ന് നമ്മുടെ ഗഫുറുമായി പറയുന്നത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏ നമ്മള് ജബൽ ജേസ് പോകാൻ പോകുന്നത് റാസൽ ഖൈമ വഴിയാണ് റാസൽ ഖൈമയിലെ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഏത് വീട്ടിലാ ആ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോകാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ജോയ് അൽക്കാസ് മാന്യവർ അൽ സാക്കർ റെസ്റ്റോറന്റ് കല്യാൺ ജൂലസ് സഹീർ ഭായ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ സഹീർ ഭായ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സഹീർ ഭായി എനിക്കറിയത്തില്ല അടിക്കരുത് കുഴപ്പമില്ല സൈർ ഭായി ഫുൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ധനം തീരാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ബാക്കി നിൽക്കെ നമ്മളിത് ആ പമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹേമ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജ്മാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ അപ്പുറം അപ്പുറം കംപ്ലീറ്റ് മരുഭൂമിയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ചെറിയ അടക്കി ചെറിയ ഇത് ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ മല മല പോലെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതെ അതെ ദുബായിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേറെ കളറാണ് ആ സമ്മതിയാണ് കേട്ടോ മരുഭൂമിയിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ മരുഭൂമി ആയിരുന്നല്ലോ ഈ മരുഭൂമി ഇവരൊരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ യു ഐ മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ റാസൽ ഖൈമ ആ ഒരു സിറ്റി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലൂടെ നമ്മളിപ്പം ജബൽ ജെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് റാസൽ ഖൈമയും റാസൽ ഖൈമയിലെ ആ വലിയ വീടുകൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല അതെ വരാൻ പോകുന്നു അതെ നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മളുടെ യു എ യാത്രയിൽ നമുക്ക് റാസൽ ഖൈമയിൽ വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ താമസിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് റാസൽ ഖൈമ ഇവിടെ നിന്നല്ല യു എ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് ജബൽ ജെയ്സിലും ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും മലയാളി വിചാരിച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടോ അല്ലേ റാസൽ ഖൈമ പാലസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പാലസിന്റെ മതിൽ പണിതത് ഗഫുർക്ക ആണെന്നാണ് ഗഫുർക്ക പറയുന്നത് ആണോ ഗഫുർക്ക അതായത് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് എന്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ടത് ഇവിടെ റാസൽ ഖൈമ പാലസും ഇവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലായിട്ട് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ മലയാളീസുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക ഇതിനകത്താണോ കൊട്ടാരം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റാസൽ ഖൈമേന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി മൗണ്ടൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിസിബിലിറ്റി ഇച്ചിരി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മൗണ്ടൻസ് അതോ ആ മൗണ്ടൻ വെള്ള കളറിൽ
ആകാശത്തിന്റെ കളറും മൗണ്ടന്റെ കളറും ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിൽ ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ പോവാൻ പോകുന്ന ഈ ജബൽ ജെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആക്ച്വലി യു എയിലും ഒമാനിലുമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് യു എയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ആക്സസ് ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിലേക്കുണ്ട് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്പ് ലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ആ സിപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളത് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഒരു വ്യക്തി ആ സിപ്പ് ലൈനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശകലം പോലും പച്ചപ്പില്ലാത്ത ഒരു മലനിരകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലോ മറ്റോ ഇവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ട് സ്നോഫോൾ വരെ വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ റെയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്നോഫോൾ വീഴുക എക്സ്ട്രീം തണുപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് വിൻ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് നോർമൽ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജബൽ ജെയ്സിലെ ആ മലനിരകൾക്ക് മുകളിലുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമാവധി ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ജബൽ ജെയ്സ് മൗണ്ടൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒമാനിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗത്തോടെ കയറി വന്ന് യു എയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം റാസൽ കേമയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് യു എയുടെ സൈഡിലാണ് അങ്ങനെ ജബൽ ജൈസ് ആ മൗണ്ടൻ നിരകളുടെ മലനിരകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള റോഡിലൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വിൻ്ററിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ലഡാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പോകുന്ന അതുപോലെ അടക്കുന്നൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടക്കുന്നൊരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കടയുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കടയുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ചായ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ യെസ് നല്ല ഒരു വൈബുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ വേറെ വണ്ടി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരക്ക് തീരെയില്ല വീക്കെൻഡ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സ് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുടിക്കാം പിന്നെ അത് അത് ബാത്റൂം ആണോ കാണുന്നത് അത് ബാത്റൂം ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലേ ആണെന്നാ പോകുന്നത് ആയിരിക്കില്ലേ പവർ സപ്ലൈ ആവുന്നൊരു പോയി നോക്കിട്ട് വരട്ടെ നമ്മളിപ്പ നിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ചൂടാ പൊറോട്ട ബീഫ് കിട്ടോ എഗ് പൊറോട്ടയാ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആയിട്ട് പുള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് എല്ലാരും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ബ്രഞ്ച് ബ്രഞ്ച് നിങ്ങള് ഷഫാഫ് ഭായി രാവിലെ വാളറ്റ് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവര് രാവിലെ പേഴ്സ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗഫൂർഖാന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നല്ല ചോറും മീൻകറിയും പിന്നെ മുരിങ്ങയിലെ തോരനും അതും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല കാറ്റാട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ മുമ്പിലൊരു വെള്ള കിടക്കുന്നു നല്ല പച്ച കളറിലെ വെള്ള കിടക്കുന്നു ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്ര ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം സംവരിച്ച് വാട്ടർ റീസെറ്റ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാണിംഗ് കണ്ടു അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഗഫർ കവിടെ നിന്ന് സ്ലോ ആക്കണേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഒരു കുറ്റി ഉണ്ടോ ആ കുറ്റിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചുമന്ന കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളം വന്
അപ്പോൾ ആ ചുമന്ന ഭാഗത്ത് ആണ് വെള്ളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെള്ളം കയറും എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാണിംഗ് സൈൻ ആണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്യും ഫുർ ബൈ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണോ മഴ പെയ്യും മഴയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വിന്ററിൽ വേണം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് വിന്ററിൽ വരണം ഇനി ഇപ്പൊ വിന്ററിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം മുമ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് പോകേണ്ടത് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒമാൻ ബോർഡറിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ജബൽ ജെയ്സ് മൗണ്ടൻസിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റുകളും പിന്നെ സിപ്ലൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അതുകൊണ്ടോ 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 കാറ്റടിച്ചിട്ട് പൊടി പൊടി പറക്കുന്നുണ്ടോ കാറ്റടിച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ പൊടി പറക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ ക്യാമ്പിംഗ് സ്പേസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പം വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു 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 ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അത് കാണുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും വിൻ്ററാണ് ശരിക്കും എക്സ്ട്രീം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ അല്ലാ സമയത്ത് ചൂടാണ് വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതി നല്ല ചൂടും വൈകിട്ട് ചൂട് മിനിമം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സാ സഹിക്കാവുന്ന ചൂടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്ലീൻലിനെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ബി ബി ക്യു നോട്ട് അലൗഡ് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബി ബി ക്യു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ശകലം വേസ്റ്റ് പോലും ഇവിടെ എവിടെയും ഇടാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻ കിട്ടും പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മലനിരകൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പാടാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടുക ഏതാണ് പാട്ട് പറയാം ഏതെങ്കിലും താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ട് താങ്കൾ എഴുതിയതോ രചിച്ചതോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആവാം ഒട്ടകത്തിനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അല്ലേ ഒട്ടകത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ കാണിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മരുഭൂമിയുടെ നടുക്കൂടെ ഒട്ടകങ്ങൾ പാറിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉഷാറല്ലേ ഗഫൂർബായുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബി ജി എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഈടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങി കയറി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ മലയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ കാണാം ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ നല്ല വലിയ വീടുകളാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ ആ മലയുടെ സൈഡില് ശരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ എന്തോ കൊണ്ടിങ്ങനെ ചെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ മലകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അങ
ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ നല്ലൊരു റോഡും കൂടി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോർഫക്കാൻ പോയതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മറ്റത് ബീച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മലനിരകളാണ് മലനിരകൾ ശകലം പോലും പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് മൊബൈലായിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കണ്ടില്ലേ ആ ലോറി ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും വേണം മാറ്റിക്കൊണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ശകലം പോലും പച്ചപ്പില്ലാത്ത ഒരു മലനിരകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് യെസ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ജബൽ ജയ്സ് ഭാഗത്ത് നമ്മള് ഒരു ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒറ്റ ആടിന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒറ്റ ആട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജബൽ ജയ്സിലെ സിപ്ലൈൻ്റെ ആ ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അതെ അവിടെ നിന്ന് ദ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ സിപ്ലൈൻ കേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ദ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ദ ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് എല്ലാം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതെന്താ സാധനം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആക്ച്വലി സിപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദ സിപ്ലൈൻ വെൽക്കം സെൻ്റർ ആസ് മൂവ് ടു ജയ്സ് അഡ്വഞ്ചർ പീക്ക് പ്ലീസ് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത് മാറ്റി പണ്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു സിപ്ലൈൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും കാം ആൻഡ് ക്രാറ്റ് പ്ലേസ് ഒട്ടും ക്രൗഡഡ് അല്ല ആ സിപ്ലൈൻ നമുക്ക് ഇതേ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ കണ്ടോ അങ്ങ് നമ്മൾ വന്ന റോഡാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ വന്ന വഴി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹെയർ പിന്നുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി റോഡ് ശരിക്കും ഒന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു മലനിര അല്ലേ അതായത് ഒരു പച്ചപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു മലനിര ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തമ്മിലും ആക്കാം അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പച്ചപ്പ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇതാണ് വ്യൂയിങ് ഡെക് പാർക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇവിടെ നിർത്താം ഇവിടെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തു വ്യൂയിങ് ഡെക് പാർക്ക് ജബൽ ജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കൊള്ളാമോ അപ്പം ഈ പാർക്കിൽ കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ദറംസ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ഇതിനകത്ത് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂയിങ് ഡെക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് സോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൊത്തം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏരിയയാണ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് സൈക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ കട്ടിയുള്ള ടയറുള്ള സൈക്കിൾ ഇല്ല അത്ര സൈക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ചവിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ചവിട്ടാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബൈനോക്കുലർ ഉണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റാസൽ ഖൈമ യു എ ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ജബൽ ജയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു തണുപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരു 
ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള മലനിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ് അങ്ങ് താഴെ കാണുന്നത് അവിടെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഷിപ്ലൈൻ്റെ കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹെയർ പിൻ കേർവുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന ആ ഒരു വഴിയാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ സൈർബാക്കി സൈക്കിളോട്ട് അറിയില്ലേ ആ സാധനം ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലേ അറിയോ അറിയോ ഷഫാ ഓടിക്കോ ഏ എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് എന്നാ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചാലോ എടുത്തു കൊടുത്തു എടുത്തു കൊടുത്തു കാണാമോ സേർ ഭൈ കാണാമോ കാണാമോ ഏ എന്താ കാണുന്നേ എന്ത് എന്താ കാണുന്നേ ഏ അത് ആ വണ്ടി കത്തിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണോ നോക്കുന്നേ കാണാല്ലേ ആണോ എന്താ കാണുന്ന എന്താ ഏ ഞാൻ എന്റെ കൈ അടിച്ചേക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഒരു വെയിലത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വണ്ടിക്കകത്ത് വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അങ്ങ് നോർത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും എല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറകൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെയും വീടുകളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വെയിലടിച്ച് വണ്ടി ചുട്ട് പഴക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഇവിടെ ഒരു കഫറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെ വീക്കെൻഡ്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സംഭവങ്ങളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു കാരണം വീക്ക് ഡേയ്സിലൊന്നും ഇവിടെ ആരും വരാറില്ല വളരെ പൂർവ്വം ആൾക്കാർ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ആ സാധനം വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാലും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ കിട്ടും ഡീസൽ ജനറേറ്റർ കണ്ടു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മൊത്തം വൈദ്യുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ വൈദ്യുതി സപ്ലൈയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റേ സോളാർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാഷ് റൂമുകളുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇഷ്ടംപോലെ ടോയ്ലറ്റുകൾ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ടോയ്ലറ്റുകൾ മാത്രമായിട്ട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതെങ്ങനെ ശരിക്കും ഓടിക്കുന്നത് എനിക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് വീടോ ഏ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ സിമ്പിളാ താങ്കൾ ഓടിക്കോ ആണല്ലേ യു കെ യിൽ ഇതാണോ ഓടിച്ചോ നടക്കുന്നത് ഏ എനിക്കൊന്ന് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം പുള്ളി വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിക്കാം ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവരും ഓടിച്ചു നടക്കുന്ന സംഭവം ആണല്ലേ ചൈന പോയി ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ചൈനയിൽ മൊത്തം ചൈനയിൽ നമ്മുടെ സൈർബായി വരെ ഓടിച്ചു നടക്കുന്നതാണ് ഓടിച്ചു നടക്കണം ഇല്ല നമ്മൾ കാറി മാത്രം നടക്കാറുള്ളു ഏ ബ്രേക്ക് പിടിക്കൂ ബ്രേക്ക് പിടിക്കൂ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി ഇതാ സുജിത് ഭക്തൻ ജബൽ ജേസ് കയറി കൊണ്ടിരിക്കാണ് രണ്ട് കൈ വിടല്ലേ ഞാൻ വല്ല കാര്യത്തിന് ആൾക്കാർ നോക്കും ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കളറിലെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യല്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആരെങ്കിലൊക്കെ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും നോക്കിയില്ല ഇന്ന് ആരെയും കണ്ടില്ല ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് ദുബായ് എക്സ്പോയ്ക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോകണം നമ്മൾ റഷ്യൻ പവലിയൻ ചൈന പവലിയൻ യു എ പവലിയൻ യു കെ പവലിയൻ ഈ നാല് പവലിയനിലും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പവലിയനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് പോകാൻ രസം ആ അടുത്ത ആളും പോയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മാറി മാറി ഓടിക്കണം സൈർ ഭൈ കൂടെ ഓടിക്കണം കേട്ടോ സൈർ ഭൈ അങ്ങനെ പറയല്ലേ തള്ളു ബ്രോ തള്ള് തള്ള് നന്നായി തള്ള് തള്ളിപ്പോട്ടെ 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 സൂപ്പറല്ലേ ഇത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരോ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പോയിട്ട്
നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവർ വിട്ടില്ല അവർ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമാൻ ബോർഡറാണ് പിന്നെ സിപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സിപ്പ് ലൈൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ടൈമിംഗ് കിട്ടും അതനുസരിച്ചേ വരുള്ളൂ പിന്നെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ദിവസങ്ങളിൽ സിപ്പ് ലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ വിൻ്ററിൽ വരും വിൻ്റർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സിപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാമ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടേ കുറേ അധികം സംഭവങ്ങൾ വിൻ്ററിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമ്മളൊരു ക്രോസ് കൺട്രി ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്നും നോക്കണം അൽ വഷാക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ പോപ്കോൺ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഒരു തനി നാടൻ സെറ്റപ്പിലുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെ ചായ മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടിയിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അകത്തും കയറിയിരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അൽ വഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കാണാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ആൾക്കാർ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ഡേ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായി പോയി ശരിക്കും വീക്ക് ഡേസ് അല്ല വീക്കെൻഡ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിക്കും ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രസമല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ടോയ്ലറ്റാണ് പോർട്ടബിൾ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ബർഗർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിൽ മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ജബൽ ജയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കോർഫക്കാനിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ ഉവേ ഏ നീയൊക്കെ ഇത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ യു എയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള ദുബായ് അബ്രേമിയം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണാൻ വരുന്നതാണ് ഈ ജബൽ ജയ്സ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവന് ജബൽ ജയ്സ് വന്ന് കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്നറിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എന്താ പറയുക കുറ്റം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ കമൻറ്റ് എടുത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പ്രവാസികളാണെന്ന് ഓർത്തോണെ എന്തിനാ പിന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ജീവിത ജോലി ചെയ്താൽ പോലെ എന്തിനാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അവഗണനയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്തും അവഗണന നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും സൈബർ ഇല്ലെന്ന് പറയുമോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നോ ഉള്ള രീതിയിൽ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ എൻട്രി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളുടെയും എന്താ പറയാ ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ
നമ്മുടെ കോട്ടക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമല്ലേ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ രാജ്യമായ റഷ്യയിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ ചൈനയിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ജനസംഖ്യ മാത്രമല്ല അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യം നല്ല ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും വേണം സംസ്ഥാനത്തിലും വേണം രാജ്യമെമ്പാടും വേണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും വേണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാടിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഒരു ബർഗർ പാറ്റി പോലെ ബർഗർ പാറ്റി ഞാൻ ബർഗർ പാറ്റി ഇത് പുറത്ത് എല്ലാരും ഇന്ത്യ ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യമാണ് ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ പേര് തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു കെയിലാണ് പല ആൾക്കാർ യു കെയിലോ യൂറോപ്പിലോ വേറെ ന്യൂസിലാൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് പോയ ആൾക്കാർ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതെന്താ ഒരു തിരിച്ചു വരാത്തത് അതെ എന്റെ ഒരു സൗണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ആളുകൾ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു യു കെയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ വന്നാൽ പോലും തിരിച്ചു പോകാത്ത ആൾക്കാർ ഇത്ര ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഏഹ് ഇത് ആൾ ഉടനെ തന്നെ റഷ്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ തിരിച്ചു വരാത്തത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സേർബായി അതായത് ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെന്നും പ്രവാസിയാണ് അപ്പൊ നാളെ ഇപ്പം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങള് പി ആർ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാല് നിങ്ങൾ യു കെ താമസിക്കുന്ന ആളാ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വംശീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് നമുക്ക് ഉണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണല്ലോ തീർച്ചയായും ചില ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല അതേ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ പുതിയ ജനറേഷൻ ആളുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല സിറ്റി ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലും റൂറൽ ഏരിയകളിലൊക്കെ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ പറയാം എയർപോർട്ടിൽ ഏതോ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിന് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ബസ്സിൽ കയറി യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ സംസാരിച്ചു മലയാളത്തില് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാഷ്ലി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിച്ചു അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഒരു റഷ്യക്കാരൻ അപ്പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാള് നമ്മളോട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്സ് ആ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ് നീ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ ഒരു രക്ഷക്കാരനാണ് അവൻ ഇയാളെ കലിപ്പിച്ച് സംസാരവും ബഹളം പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തെറിവിളിയായി വഴക്കായി ബഹളമായി അടിച്ചു തന്നെ ഉള്ളു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് ഏഹ് എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി ഒരു പയ്യൻ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൂ അവർ നാട് കാണാൻ വന്നതാണ് ഇതാണ് നാടിന്റെ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഭായ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ അപ്പൊ കമ്പാ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ ഈ ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പറയാനേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അത് സത്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആ ഫ്രീഡം ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ എല്ലാം
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബർഗറൊക്കെ കഴിച്ച് വയർ നടന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ദുബായ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് രാത്രിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഡ്രൈവിങ് ഒന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നേരെ ഒരു പത്തുനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ദുബായിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കിംഗ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം പറയും നമ്മളിപ്പം ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എന്താക്കി നന്നായിട്ട് ദുബായിൽ അടിച്ചു ദുബായിൽ ഇനിയും ശരിക്കും കാണാനുണ്ട് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച എന്തിലോട്ടേക്ക് പോയി അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള അറിയേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർഫുഖാനിലേക്ക് പോയത് അല്ലേ ഏ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമമായാൽ പോലും അവർക്ക് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും റോഡും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഈവൻ നേരത്തെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ടവർ മൊബൈൽ പോർട്ടബിൾ മൊബൈൽ പോർട്ടബിൾ മൊബൈൽ ടവർ വരെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് റേഞ്ചും അത് ശബരിമല സീസൺ സമയത്ത് അവിടെ ആ റൂട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള അത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇടമലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം നമ്മൾ പോയിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതില്ല ആകെ കിട്ടുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി മാത്രമാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ ഉള്ളത് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പോലും നമുക്കൊരു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കഷ്ടം അതൊക്കെ വരുമായിരിക്കും വരണം അതൊക്കെ വരണം മാറണം വരണം മാറ്റങ്ങൾ വരണം മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടി ഒരുങ്ങി നീക്കയോ വിരിയാരുങ്ങി നീക്കയോ പുലരാൻ തുടങ്ങുമൊരു രാത്രി തനിയേ കിടന്നു മിഴിവാർക്കവേ ഒരു നേർത്ത തെന്നലിവോടെ വന്നു നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞു നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞു ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ ഒരു പാട്ടു മൂളി വെയിലിടവേ ിൽ വരും അഴകിന്റെ തൂവലാണു നമ്മുടെ മൊബൈലിനെയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെയും നാളെ കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റി